നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സത്താൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഹൽവയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൽവയുടെ പേരാണ് കറാച്ചി ഹൽവ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൽവയുടെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അലുവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം മെഷർമെൻ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൽവയുടെ പാകമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ കട്ട് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നൂൽപ്പരുവൊന്നുമില്ല ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ കുരുവൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോൺഫ്ലോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയാവും അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുറേ നേരം ഇത് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയായി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ തിക്കായിട്ട് വരും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിലുള്ള നമുക്ക് ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്കായ ടൈമിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പാതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതാ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ നെയ്യും കോൺഫ്ലോറും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചയോ മഞ്ഞയോ ചുവപ്പോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബദാം പിസ്ത അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മെലൺ സീഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ ഹൽവ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകമാണ് ഈ ഹൽവയുടെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നെയ്യൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കുമ
ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നട്ട്സൊക്കെ ആ ആൽവയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ്സായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് വിട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൽവ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ഹൽവയൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറാച്ചി ഹൽവ അതായത് കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ആരെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സെത്തേൺ മനോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം